হ্যালো এব্রন আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে অ্যাটমের রেডিয়াস বের করা এবং এর জন্য আমরা যে কনসেপ্টটাকে কাজে লাগাবো সেটা হচ্ছে বোর অ্যাটম মডেল তো এখানে ধরো আমরা বোর অ্যাটম মডেল অনুসারে একটা অ্যাটমের মডেল এখানে দেখানো হয়েছে তো এটা হচ্ছে সে অ্যাটমটা নিউক্লিয়াস অ্যাটমটা নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে ইলেকট্রন অরবিট অথবা অরবিটাল তো আমরা যদি এটাকে প্রিন্সিপাল কন্টার নাম অনুসারে বসাই তাহলে এখানে এনের ভ্যালু ওয়ান এখানে এনের ভ্যালু টু এখানে এনের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তো এনের ভ্যালু ওয়ান হলে সেটাকে বলা হয় কে সেল তারপর এটাকে বলা হয় এল সেল তারপর এটাকে বলা হয় এম সেল তো দেখো নিউক্লিয়াস থেকে একটা অ্যাটমিক অরবিটালের দূরত্ব যত বাড়তেছে অ্যাটমের রেডিয়াস তত বাড়তেছে তার মানে আমরা যদি ওই কোনো একটা অ্যাটমের নাম্বার অফ অরবিটার জন্য জানতে পারি তাহলে আমরা ওই নাম্বার অফ অরবিটালটার জন্য অ্যাটমের রেডিয়াস বের করতে পারব কারণ আমরা যেহেতু অরবিটালটাকে গোলাকার ধরে নিয়েছি তাহলে সেরকমভাবে আমরা একটা হিসাব করি চলো তো ধরো এখানে আমি একটা অ্যাটমের মডেল নাম একটা হচ্ছে তার নিউক্লিয়াস তো আমরা জানি নিউক্লিয়াসে কী থাকে নিউক্লিয়াসে থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াসে থাকে হচ্ছে পজিটিভ চার্জ পোটন আর হচ্ছে নিউট্রাল নিউটন তো এটা হচ্ছে নিউটন নিউটন হচ্ছে নিউট্রাল কোনো যার কোনো চার্জ নাই আচ্ছা আর অরবিটালে কী থাকে অরবিটালে থাকে হচ্ছে ইলেকট্রন যার চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ ওকে তো ইলেকট্রনটা আসে হচ্ছে অরবিটালে তাহলে অরবিটাল থেকে নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে এই অ্যাটমটার সেন্টার তাহলে যদি সেন্টার হয়ে থাকে তাহলে নিউক্লিয়াস থেকে অ্যাটমের যে অ্যাটমের ইলেকট্রনের যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে তার রেডিয়াসের সমান অর্থাৎ আর আচ্ছা এখন নিউক্লিয়াসটা যেহেতু পজিটিভ চার্জ নিউক্লিয়াসটা যেহেতু পজিটিভ চার্জ পোটন আছে এখানে এই পজিটিভ চার্জ পোটন আর নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রনের মধ্যে একটা অ্যাট্রাকশন হবে কারণ আমরা জানি একটা অ্যাটমে নাম্বার অফ ইলেকট্রন আর নাম্বার অফ পোটন হচ্ছে সেম তার মানে সেম নাম্বার অফ পজিটিভ চার্জ সেম নাম্বার অফ নেগেটিভ চার্জের মতো অ্যাট্রাকশন হবে তো আমরা যদি ধরে নেই যে ইলেকট্রনের চার্জ আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্প অ্যান্ড পোটনের চার্জটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্প কিন্তু নিউটনের চার্জ ইলেকট্রনের চার্জটা নেগেটিভ পোটনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ ওকে এই তো তো এইখানে যে এটাকে আমরা ইলেকট্রন ধরলাম তাহলে ওর চার্জ আমরাও জানি পোটনের চার্জটাও আমরা জানি তো আমরা যদি চার্জের সাইনটাকে ভ্যালুয়েট করি অর্থাৎ এটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে এইখানে যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স নিউটন কুলম্বের ল অনুসারে তো কুলম্বের লটা কি আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে এফ ইকোয়াল টু সি ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু আর স্কোয়ার তো এইখানে দেখো আমরা এই চার্জটাকে ধরতে পারি কিউ ওয়ান অর্থাৎ ইলেকট্রনের চার্জটাকে ধরতে পারি কিউ ওয়ান আর পোটনের চার্জটাকে ধরতে পারি কিউ টু যেটাকে আমরা এখানে ই দ্বারা প্রকাশ করব এটাও ই এটাও ই তাহলে এইখানে যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স সে ফোর্সের ভ্যালুটা কত হবে সে ফোর্সের ভ্যালুটা আমরা ধরলাম সেটা এফ ওয়ান সে ফোর্সের ভ্যালুটা হবে ই ইন্টু ই ডেড বাই আর স্কোয়ার এবং এইখানে একটা কনস্ট্যান্ট সাইন যেটা হচ্ছে জেট এখানে জেটটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার বা ভর সংখ্যা অ্যাটমিক নাম্বার ওকে এখন দেখো এই ইলেকট্রনের পোটনের মধ্যে যে চার্জটা সেটা কিন্তু এই অ্যাটমে নিউক্লিয়াস বরাবর এই নিউক্লিয়াস বরাবর অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা চাচ্ছে ইলেকট্রনটা নিজের দিকে আকর্ষণ করে চলে আসতে কিন্তু ইলেকট্রনটা কিন্তু নিউক্লিয়াসে পড়ে যাচ্ছে না অর্থাৎ এটা একটা স্টাবেল স্ট্রাকচার যেহেতু ইলেকট্রন আর পোটনের মধ্যকার যে আকর্ষণ বল সেটা নিউক্লিয়াস বরাবর যার কোনো এই বলটাকে আমরা বলতে পারি সেন্টিফিউগাল ফোর্স সরি সেন্টিপেটাল ফোর্স সেন্টিপেটাল ফোর্স সেন্টিপেটাল ফোর্স আর সেন্টিপেটাল ফোর্স মানে হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল আচ্ছা এখন যেহেতু ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটা নির্দিষ্ট অরবিটালে ঘূর্ণয়মান আছে এবং সেটা নিউক্লিয়াসে পড়ে যাচ্ছে না কেন্দ্রমুখী বলের কারণে তার মানে কি তাহলে অবশ্যই এই ইলেকট্রনের অন্য একটা বল আছে যে বলটা দ্বারা সে এই নিউক্লিয়াসের এই আকর্ষণ বলটাকে ইভালুয়েট করতে পারতেছে এবং সেই বলটা হচ্ছে তোমার কেন্দ্র বিমুখী বল আমরা যদি ধরে নেই ইলেকট্রনটা এই কেন্দ্রর দিকে ঘুরতেছে এবং একটা ভি বেগে ঘুরতেছে সার্কুলার পাথে তাহলে তার জন্য যে কেন্দ্র বিমুখী বল হবে অর্থাৎ সেন্টিফিউগাল ফোর্স সেন্টিফিউগাল ফোর্স সেন্টিফিউগাল ফোর্স এবং সেটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে এম বি স্কোয়ার বাই এম বি স্কোয়ার বাই আর আর এখানে এমটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ম্যাস এম হচ্ছে ম্যাস অব দ্য ইলেকট্রন এম হচ্ছে ম্যাস অব দ্য ইলেকট্রন ম্যাস অব দ্য ইলেকট্রন আর এখানে আরটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে এই ইলেকট্রনের দূরত্ব তাহলে এটা যেহেতু একটা স্টাবেল স্ট্রাকচার তাহলে আমরা এই বলটা নাম দিলাম হচ্ছে এফ টু সো এখানে আমরা লিখতে পারি অ্যাস দ্য স্ট্রাকচার ইজ স্টাবল অ্যাস দ্য স্ট্রাকচার ইজ স্টাবল তার মানে 
এই এফ ওয়ান বল আর এফ টু বলটা অবশ্যই সমান এফ ওয়ান আর এফ টু বলটা সমান আছে বলেই কিন্তু অ্যাটমের যে স্ট্রাকচার সেটা একটা স্টাবিল স্ট্রাকচার বিকজ দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ সেন্টিফিউগাল অ্যান্ড সেন্টিপেটাল ফোর্স দ্য ইকুয়াল ফোর্স একজন আরেকজনকে বাদ দিয়ে দেয় যার কারণে এখানে অ্যাটমে একটা স্টাবল স্ট্রাকচার আমরা পাই তাহলে আমরা এখানে সেই ভ্যালুটা বসাই তাহলে এফ ওয়ানের ভ্যালুটা আমরা বের করেছি সেই ভ্যালুটা বসাই এখানে সেটা হচ্ছে জেড ই স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার আর এখানেটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে এখান থেকে আমরা বোধ থেকে যদি একটা আর ক্যান্সেল করি তাহলে এখানে কি থাকে এখানে থাকে জেড স্কোয়ার বাই আর আর এখানে থাকে এম ভি স্কোয়ার তো আমরা এখান থেকে ভি স্কোয়ারটা বের করতে পারি তাহলে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এম আর তো এটাকে আমরা দিলাম এক নাম্বার ইকুয়েশন ওকে তো এখন দেখো আমাদের ভি এর ভ্যালুটা আমাদের লাগবে তো ভি এর ভ্যালুটার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে বোর মডেল তো আমরা বোর মডেল থেকে বোর মডেল হ্যাঁ তো আমরা বোর মডেল থেকে আমরা সবাই জানি যে একটা সার্কুলার পথে ঘূর্ণায়মান যে ইলেকট্রন তার একটা ভিলোসিটি থাকে তার একটা ম্যাস থাকে তার মানে এই ইলেকট্রনটার একটা কি আছে ইলেকট্রনটার একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এবং সেই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ভ্যালুটা আমরা সবাই জানি সেই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ভ্যালুটা হচ্ছে এম ভি আর ইকোয়াল টু এন এইস ডেড বাই টোয়াইস পাই আর যেখানে এনটা হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কন্ট্রোল নাম্বার ওকে তো এখান থেকে আমরা যদি ভিটা বের করি তাহলে ভি ইকোয়াল টু এন এইস ডেড বাই টোয়াইস পাই এম আর তাহলে এখান থেকে আমরা ভি স্কোয়ার বের করতে পারি ভি স্কোয়ার ইকোয়াল টু তাহলে এটা কি স্কোয়ার করে দেব এন স্কোয়ার এস এস স্কোয়ার এটা ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর হচ্ছে আর স্কোয়ার তাহলে এই ভি স্কোয়ার ভ্যালুটাকে আমরা এক নাম্বারই কোয়েশন ইনপুট করি এই যে এখানে ভি স্কোয়ার ভ্যালুটাকে ইনপুট করব তাহলে আমাদের কি দাঁড়ায় আমরা এক নাম্বারই কোয়েশন থেকে লিখতে পারি এরকমভাবে যে এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার ইকোয়াল টু জেড ই স্কোয়ার এম আর তো দেখো এই লেফট সাইড আর রাইট সাইডের বোথ সাইডে এম আরটা কমন ডিনোমিনেটারে ডিনোমিনেটারে অর্থাৎ হরের ভ্যালুতে তাহলে আমরা এখান থেকে এম আরটাকে ক্যান্সেল করতে পারি বোথ সাইড থেকে তাহলে আমরা এখানে কী লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এভাবে যে এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার এম আর যেহেতু একটা এম একটা আর এখানে ক্যান্সেল আর এখানে হচ্ছে জেড ই স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা যদি আরের ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে এইভাবে লিখতে পারি এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার জেড ই স্কোয়ার এখানে হচ্ছে আর তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আর অতএব আর এন আর এন ইকোয়াল টু এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার জেড ই স্কোয়ার তো দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই অ্যাটমটার রেডিয়াস এখন অ্যাটমটার রেডিয়াস কিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আচ্ছা তো সেই অ্যাটমটার রেডিয়াস কিসের উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার এনের ভ্যালুর উপর অর্থাৎ নাম্বার অপর বেটাল প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার উপরে ডিপেন্ড করে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার আচ্ছা আর এখানে দেখো এখানে এস এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট যেটা হচ্ছে প্লাস কনস্ট্যান্ট ফোর কনস্ট্যান্ট পাই কনস্ট্যান্ট আর ডিপেন্ড করে জেড এর উপর অর্থাৎ অ্যাটমিক নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে অ্যাটমিক নাম্বার আর এখানে ইলেকট্রনের চার্জ এটাও কনস্ট্যান্ট সেটা আমরা সবাই জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পয়েন্ট মাইনাস নাইনটিন কুলম তাহলে আমরা যদি এখানে সবগুলো ভ্যালু ইনপুট করতে পারি তাহলে আমরা সেখান থেকে খুব সহজে রেডিয়াসের মানটা বের করতে পারি তো আমরা যদি এখন হাইড্রোজেন অ্যাটমের জন্য এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করি তো হাইড্রোজেন অ্যাটমের জন্য তো আমরা যেন হাইড্রোজেনের একটা বেটাল থাকে তার মানে এখানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওকে তো এখানে প্লাস কনস্ট্যান্ট যেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর সেকেন্ড ওকে অ্যান্ড এটা হচ্ছে সিজিএস ইউনিটে এটা হচ্ছে সিজিএস ইউনিট আর সেটা যদি এস আই ইউনিট হতো তাহলে আমরা সেটা জানি সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জু সেকেন্ড আমরা এখানে সিজিএস ইউনিটে ক্যালকুলেশন করতেছি যার কারণে সেটা হচ্ছে টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর সেকেন্ড তো ইলেকট্রনের ম্যাচ সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টেন টু দ্য মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম আর হাইড্রোজেন যেহেতু ইলেকট্রন নাম্বার একটাই দ্যাস মিন তার ম্যাচ নাম্বার সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক ম্যাচ নাম্বার যেটা হচ্ছে ওয়ান আর এখানে ইয়ের ভ্যালু অর্থাৎ ই হচ্ছে চার্জ অফ দ্য ইলেকট্রন সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট জিরো থ্রি টেন টু দ্য মাইনাস টেন ই এস ইউ এটা হচ্ছে
ক্যালকুলেটরে প্রেস করে দেখো এবং সেখানে ইউনিটটা ভ্যালু আসবে যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন টু টেন টু ইন্টু টেন টু মাইনাস টোয়েন্টি টেন টু মাইনাস এইট সেন্টিমিটার তো আমরা এটাকে অ্যাংস্টমে কনভার্ট করতে পারি কারণ আমরা জানি যে ওয়ান অ্যাংস্টম ওয়ান অ্যাংস্টম ইউ কল টু টেন টু দু পর মাইনাস এইট সেন্টিমিটার তাহলে আমরা সেটাকে এভাবে লিখতে পারি এই ভ্যালুটাকে যে জিরো পয়েন্ট তো এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের অ্যাক্টরবিটালের জন্য হাইড্রোজেনের যে অ্যাক্টরবিটাল আছে হাইড্রোজেনের সেই অ্যাক্টরবিটালের জন্য অ্যাটমটা রেডিয়াস এবং এই রেডিয়াসটাকে বলা হয় বোর রেডিয়াস বোর রেডিয়াস অর্থাৎ এটা হচ্ছে কোনো একটা অ্যাটম যদি হয় যা ধরো অনেকগুলো অরবিটাল আছে কিন্তু তার প্রথম যে অরবিটাল প্রথম অরবিটালের ডিস্টেন্স সেটা এটাই হবে যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট তাহলে আমরা এখন একটা রিলেশন করার চেষ্টা করি সেই রিলেশনটা কি সেটা হচ্ছে এরকম যে আর এন সেটা আমরা অলরেডি জানি যে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ফোর পাই এম জেড ফোর পাই এম জেড ই স্কোয়ার তো এখানে দেখো সেই ইকোয়েশনটা আমাদের ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড ই স্কোয়ার ওকে সো ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড ই স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে এন নাম্বার অরবিটালের জন্য আর প্রথম অরবিটালের জন্য অর্থাৎ আর ওয়ানের জন্য সেটা কত সেটা হচ্ছে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড ই স্কোয়ার তো এখানে এন এগুলো তো ওয়ান তার কোনো এটা কীভাবে লিখতে পারি এইচ স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড ই স্কোয়ার কারণ এখানে এন এগুলো হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা যদি এখন এই ভ্যালু দুটাকে একটু রেশিও করি তাহলে আমরা এরকম একটা ভ্যালু পাবো এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড ই স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে ডেয়ার বাই আর ওয়ান দ্যাস মিট ইজ দ্য রেসি পোকাল অর্থাৎ আর অনেক ভ্যালুটা ভাগ করা মানে হচ্ছে এখানে নিউমিনেটার ডিনোমিটার চেঞ্জ হয়ে যাওয়া তার মানে নিউমিনেটার এখানে চলে আসবে ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে যে ডিনোমিনেটার আছে সেটাকে রেসি প্রকাল করলে এটা হয়ে যাবে উপরে আর এখানে যে ডিনোমিনেটার আছে সেটা চলে আসবে নিচে তার মানে এটা হবে হচ্ছে এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এইসি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এই যে এইসি স্কোয়ার ওকে তো এখন দেখো সবগুলো ভ্যালু কিন্তু এখানে ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তো এইস স্কোয়ার এইস স্কোয়ার ক্যান্সেল আউট এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা ক্যান্সেল আউট তাহলে এখানে কী থাকে এখানে শুধু থাকে এন স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে আর এন আর এন ডেড বাই আর ওয়ান এন টু ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার এখন আমরা তো আর ওয়ানের ভ্যালু জানি তাহলে আমরা এখান থেকে খুব সহজে আর এন ইকুয়াল টু কি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করো আর ওয়ান এন স্কোয়ার এবং সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওকে তাহলে অ্যাংস্টম ইন্টু হচ্ছে এন স্কোয়ার ওকে তো এটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা তার মানে আমার যদি এখন অরবিটাল নাম্বার বলে দেয় তাহলে প্রিন্সিপাল কন্টার নাম্বার যদি বলে দেয় তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজেই সেই অ্যাটমটার জন্য অ্যাটমিক রেডিয়াস বের করতে পারবো এবং এই কোশ্চেনগুলো এমসি কিন্তু খুব আসে যেমন তোমাকে যদি বলা হয় যে যখন এন এর ভ্যালু থ্রি তখন আর এর ভ্যালু কত হবে অর্থাৎ অ্যাটমটার রেডিয়াস কত হবে তখন খুব সহজে এটা করা যাবে তাহলে আর থ্রি তাহলে আমরা ফার্স্টার জন্য কত জিরো পয়েন্ট হচ্ছে এখানে থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন তার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন টু ইন্টু হচ্ছে নাইন তার মিন বোর্ড রেডিয়াস থেকে নাইন টাইমস বেশি যদি বলা হয় আর এর ভ্যালু টু তখন আমি কীভাবে বের করতে পারবো ঠিক একই হবে এখানে জাস্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন টু ইন্টু হচ্ছে টু স্কোয়ার তার মানে এখানে ফোর টাইমস বেশি হবে জিরো তার মানে আমি যদি যেহেতু আমরা অ্যাটমিক বোর্ড রেডিয়াসটা অর্থাৎ ফার্স্ট অরবিটালের জন্য রেডিয়াসটা ক্যালকুলেশন করতে পারছি তাহলে আমরা অন্য যে কোনো অরবিটালের জন্য সেটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো যা কোনো এই কোয়েশনটা মনে রাখা খুব বেশি জরুরি তাহলে আমি সামারাইজ করি আজকে আমরা শিখলাম যে কিভাবে একটা অ্যাটমের রেডিয়াস বের করা যায় এবং সেখানে আমি জাস্ট প্রথমে কনসেপ্ট ইউজ করছি সেটা হচ্ছে সেন্টিপেটাল ফোর্স আর সেন্টিফিউগাল ফোর্স তাহলে আমরা জানি একটা অ্যাটমের জন্য সেন্টিপেটাল ফোর্স সেন্টিফিউগাল ফোর্স ইকুয়াল থাকে তাহলে সেই কোয়েশনটাকে আমরা ইকুয়াল করে এখানে ভিয়ের ভ্যালুটা বের করেছি ভি স্কোয়ার এবং ভি স্কোয়ার ভ্যালুটা আমরা বের করেছি হচ্ছে বোর মডেলের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থেকে সেই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এই ভ্যালুটা ইনপুট করেছি আর এই ভ্যালুটা বের করছি তো সেটাই হচ্ছে আমাদের ডিজায়ার্ড রেডিয়াস অফ দ্য অ্যাটম তো আমরা আর এর ভ্যালু থেকে পরীক্ষা যে কোনো কোশ্চেন যদি থাকে এবং সেই কোশ্চেন যদি এন এর ভ্যালু আর জের জেড এর ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে আমরা এখান সেখান থেকে খুব সহজেই ওই অ্যাটমটা ডেটাস বের করতে পারি সো থ্যাংক ইউ